यस आज का हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल अरे प्रिंसिपल में स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखेगा वो प्रधानाचार्य नहीं है नियम है तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप इवोल्यूशन में पढ़ें या जेनेटिक्स में पढ़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं तो जहां मुझे कन्वीनियंट लग रहा है मैं वही पढ़ा दे रहा हूं काफी ध्यान से समझिएगा मैं इसे क्वेश्चंस भी कराने की बात करूंगा मैंने स्क्रीन पर तीन क्वेश्चंस लिख दिए हैं बट क्वेश्चन करने के पहले थ्योरी समझ लें द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ऑफ द जीन रिमेन कॉन्स्टेंट इन ए लार्ज पॉपुलेशन गौर करने वाली बात है कि सर आई एम टॉकिंग अबाउट द लार्ज पॉपुलेशन कि आपको जब हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ना होगा तो ये स्पष्ट याद करना होगा लार्ज पॉपुलेशन सर जितनी लार्ज पॉपुलेशन हो जाएगी हार्डी विनबर्ग उतना बढ़िया आप समझ पाएंगे सर 10, 20, 50, 100 की बात नहीं है सर लाखों करोड़ों अरबों की बात करिए सर उतना बढ़िया समझ में आएगा दूसरी बात कही गई जो जीन के एलील्स पाए जाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है दट रिमेन्स कॉन्स्टेंट वो जो एलील की फ्रीक्वेंसी है दैट इज अ लार्ज पॉपुलेशन में हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है याद किया जाए तो इतनी ही बात याद कर सकते हैं लेकिन समझ में इससे कुछ आता होता नहीं है कि किसी भी बड़ी सी पॉपुलेशन में सर जीन के जो एलील की फ्रीक्वेंसी है दैट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन यानी आज जितनी है सर 10 साल के बाद 50 साल के बाद सर 10 जनरेशन के बाद दैट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट अब दूसरी भाषा हम प्रयोग करते हैं द जीन पूल ऑफ ए लार्ज देखिए फिर मैंने वही शब्द इस्तेमाल किया जीन पूल ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट अब आपको थोड़ा छोटा कर दिया हमने कहा किसी पॉपुलेशन को जो जीन पूल होता है वो हमेशा स्थिर रहता है कंट्रोल में रहता है जितना है उतना बना रहता है फिर पहले समझ में तो आया कि जीन पूल होता क्या है तो जिस पॉपुलेशन का आपको जीन पूल निकालना है उस पॉपुलेशन में जितने जीन्स पाए जाते हैं अलॉन्ग विद एलिन उसी को सम कर दीजिए वही कहलाएगा जीन पूल टोटल सम ऑफ ऑल द जीन अलॉन्ग विद एलीन इन इट्स पॉपुलेशन सपोज करिए इसमें दस लोग हैं छोटी पॉपुलेशन थी हजार ले लीजिए हजार लोगों के बाद जितने जीन्स होंगे उसके अलॉन्ग विद एलीन अगर आप टोटल इकट्ठा करिए वही कहलाता है जीन पूल अब और आसान भाषा सम टोटल ऑफ ऑल द एलिक फ्रिक्वेंसी इज वन क्योंकि ये कॉन्स्टेंट रहना है तो इसे वन कर दिया गया और कहा गया सर जितने भी जीन्स हैं भाई जीन्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ एलील मैं कैपिटल ए कैपिटल ए हूं स्मॉल ए स्मॉल ए हूं या कैपिटल ए स्मॉल हूं भाई तीन ही कंडीशन तो है होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव या हेट्रोजाइगस कंडीशन तो अगर मैं कहता हूं मेरे पास कोई जीन है तो जाहिर है वो किसी एलिलिक फॉर्म में होगा ना या वो होमोजाइगस फॉर्म में होगा डोमिनेंट या रेसेसिव या हेट्रोजाइगस तो इन्हीं का टोटल सम कर लीजिए एंड दैट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इट इज वन यही कहलाता है जेनेटिक इक्लोपियम तो तीन लाइनें हैं तीनों बातें अलग अलग क्वेश्चंस में कही जाती हैं तीनों का शारांश एक ही है फिर से कह रहा हूं एक बड़ी सी पॉपुलेशन में सर जितने भी एलील्स ऑफ अ जीन पाए जाते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहती है दूसरी भाषा में कहें लार्ज पॉपुलेशन का जो जीन पूल है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है तीसरी भाषा में कहें द सम टोटल ऑफ ऑल एलिक फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज वन दट्स ए जेनेटिक इक्वेबियम तो हमने इसको एक बाइनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहा ताकि हम क्वेश्चंस की तरफ आपको ले जा सकें तो इसमें अगर मान लीजिए कोई जीन है जाहिर है हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं तो हमारे पास दो एलील होने चाहिए सामान्यतः एक जीन के दो ही एलील होते हैं अगर किसी जीन के एक से दो से ज्यादा एलील नजर आते हैं तो उसी को हम लोग मल्टीपल एलील कहते हैं अगर दो से ज्यादा एलील हैं तो मल्टीपल एलील कहलाएगा मान लीजिए कोई एक जीन है जिसके दो एलील है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए एक डोमिनेंट होगा एक रेसेसिव होगा सर वही तो कहा जा रहा है कि सर एलील के भाई हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल ए हो सकता है किसी के पास स्मॉल ए स्मॉल ए हो सकता है किसी के पास कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है तो हम जानना चाहते हैं व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कैपिटल ए ये कितनी बार है अन मान लीजिए उसकी फ्रीक्वेंसी पी है और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्यू है मैं जहां पर कैपिटल ए कैपिटल ए यानी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन पाई जाएगी वहां पर डबल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी क्योंकि दो कैपिटल है 
जहां कैपिटल ए स्मॉल ए होगा उस जगह क्यू स्क्वायर और जहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी दर से पी क्यू तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील है किसी भी जीन के जो दो एलील बोली गई डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सर इंडिविजुअल क्योंकि हम सिंगल एलील को लेकर नहीं होते हैं सिर्फ हमारे गैमेट एक एलील को लेकर होते हैं एज ए सेल एज ए बॉडी एज ए ऑर्गेनिज्म हमारे पास दो एलील होने चाहिए तो हम यही तीन कंडीशन होगी ये हो गई इनकी फ्रीक्वेंसी अब अपने लाइन को फिर से देखें सम टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज वन तो सर दो फ्रीक्वेंसी है दट से पी एंड क्यू एंड दट इज ऑलवेज वन यही तो कहा गया जेंटिक सर इसी को बाइनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहिए सर दोनों तरफ स्क्वायर लगा दीजिए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए विल गेट दिस आंसर इसलिए हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं तो लोग इतनी सी बात सुन करके आगे पढ़ लेते हैं बस कह देते हैं भाई जीन पूल ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट जनरेशन ऑफ्टर जनरेशन फिर कहा फ्रिक्वेंसी ऑफ एली जो सम है उनका एंड दैट इज वन तो वो यहां से बोल दिया और फिर बोला कि दैट इज लार्ज पॉपुलेशन में जीन के जो एलिल्स होते हैं दैट ऑलवेज रिपेन कॉन्स्टेंट इन बाई टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेकिन लिखा ऐसे जाता है लेकिन ये समझ में आना तब शुरू होगा जब आप इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे तो मैं आपके न्यूमेरिकल की तरफ आ रहा हूं और चाहूंगा कि तीनों न्यूमेरिकल ध्यान से समझे मैं थ्योरी का पोर्शन आपको मिटा दे रहा हूं फिर ताकि हम आपसे क्वेश्चन करा सके ये देखिए मैंने इस पोर्शन को मिटा दिया दिस और अभी हम आपके इधर वाले पोर्शन को मिटाएंगे लेकिन पहले हम अपने सवाल को कराना सिखाते हैं फिर से ध्यान से सुन लें जो एलील दो कैपिटल ए स्मॉल ए कहा गया डोमिनेंट रिसेसिव ये भी आपको समझ में आना चाहिए जब कभी क्वेश्चन में कहा जाए कि डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी तो वो समझिएगा वो पी की वैल्यू दे रहे हैं जब कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील तो समझिएगा क्यू दे रहे हैं यही पहले समझना जरूरी है कि हम क्वेश्चंस में पहले दो चीजें जरूर समझें सर क्या दिया गया है और क्या पूछा गया बिन सिंपल सी बात जब हम क्लास थर्ड फोर्थ के बच्चे को कभी पढ़ाते हैं तो हम यही कहते हैं भाई इस क्वेश्चन में ढूंढो क्या क्या दिया और क्या पूछा गया यही तो सिंपल क्वेश्चन होता है तो अब पहले ये इस भाषा में आप क्वेश्चन को तराशिए कि क्या वो डोमिनेंट एलिल की फ्रीक्वेंसी दी गई है की यानी पी या क्यू दिया है या दिया गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस होमोजाइगस हेट्रोजाइगस होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव या हेट्रोजाइगस इस फॉर्म में दिया होगा तो ये दिया है फिर उसको इसमें अप्लाई करिए और फिर देखिए क्या पूछा गया जैसे हम पहला सवाल लेके चल रहे हैं लिखा है इफ परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर एलिल इज सिक्सटीन फिर आगे इन्होंने कुछ पूछा नहीं हमने जानबूझ के क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा क्योंकि मैं बहुत सारे आंसर इसमें करके दिखा दूंगा पहले ये जानिए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर एलिल स्मॉल ए यानी दस वन स्मॉल ए यानी आपको पता चला क्या दिया गया है अंडर स्मॉल ए ए यानी इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है दस वन स्मॉल ए यानी क्यू स्क्वायर दिया हुआ है सिक्सटीन क्या क्या पूछा जा सकता है ये भी सोचें क्योंकि मैंने तो इसमें कुछ पूछा ही नहीं क्वेश्चन तो हमने यहां फ्रेम किया क्योंकि वॉट लगा के यहां पूछा फाइंड आउट यहां किया यहां हमने पूछा नहीं खाली क्वेश्चन समझाने के लिए कि आपको ये जो दिया गया है वो समझ दीजिए अब आपसे पूछा जा सकता था परसेंटेज इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर एलिल कैपिटल ए यानी परसेंटेज इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर एलिल कैपिटल ए यानी ये पूछा जाता तो आपसे क्यू स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर पूछा जा सकता था तो हम कैसे निकालें इसको निकालने का तरीका है जब क्यू स्क्वायर आपको दिया है तो क्यू निकालने की कोशिश करिए अगर आप पहले क्यू स्क्वायर निकालने की जगह परसेंटेज को फ्रैक्शन में कर दें तो दस वन ऑन यू विल के क्यू जो होगा वो पॉइंट फोर होगा अगर आपसे सवाल में यह पूछा जाता वॉट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ और रिसेसिव एलिंग देखिए इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर एलिल स्मॉल ए दिया 16 परसेंट अगर ये पूछा जाता फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल स्मॉल ए या रिसेसिव एलिल दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलिल सर इस टॉपिक में गलती सिर्फ यही होती है हम तलाश नहीं पाते क्या दिया और क्या पूछा गया तो हमने तो कहा मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं आपसे अगर ये पूछा जाता तो आंसर पॉइंट फोर होता लेकिन अब आपसे अगर क्यू निकालना हो तो ये फॉर्मूला हमें पता है पी प्लस क्यू इक्वल टू वन तो हम पी तो पता कर सकते हैं पी इक्वल टू वन माइनस पॉइंट फोर 
एंड दैट इज पॉइंट सिक्स और पी स्क्वायर अगर हमें निकालना होता इसी जगह पर तो हम पी स्क्वायर भी निकाल सकते थे एंड दैट इज ए पॉइंट थ्री सिक्स यानी अगर जो क्वेश्चन में दिया गया है वही हमसे कहना होता तो हम कहते थर्टी सिक्स परसेंट यानी अगर हमसे सवाल में कहा जाता कि व्हाट द परसेंटेज इंडिविजुअल होमोजेगस फॉर अलील कैपिटल ए यही दिस इज द परसेंटेज इंडिविजुअल फॉर इंडिविजुअल होमोजेगस फॉर कैपिटल ए ये पूछा जाता तो ये वैल्यू होती तो मैंने आपको देखे बिना क्वेश्चन पूछे दो सवाल आंसर बता दिए ये पूछा जाता तो ये आंसर करते ये पूछा जाता तो ये आंसर करते अब मैं इसे भी रेस करूं दिस अब अब तीसरा बात देखिए अगर हमसे पूछा जाता व्हाट द परसेंटेज इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस तो हेट्रोजाइगस की बात जब आप करेंगे तो दिस वन यानी दिस वन यानी अगर हमसे पूछा जाता परसेंटेज इंडिविजुअल्स फॉर हेट्रोजाइगस तो मैं तो कह रहा हूं पूछा कुछ नहीं गया है लेकिन बता रहा हूं क्या क्या हो सकता था तो ये निकालना होता है टू पी क्यू निकालते हैं तो टू पी की वैल्यू अभी आपको आई थी पॉइंट सिक्स क्यू की वैल्यू पॉइंट फोर थी दट इज पॉइंट फोर एट और परसेंटेज में कहना होता तो फोर्टी एट परसेंट हो जाता तो दैट शुड बी द आंसर यानी 16 परसेंट जो लोग होंगे होमोजाइगस एलिल स्मॉल ए सिक्सटीन परसेंट दिया हुआ था अगर होमोजाइगस एलिल कैपिटल ए पूछा जाता थर्टी सिक्स परसेंट और हेट्रोजाइगस पूछा जाता तो फोर्टी एट परसेंट तो ये हमारा एक पहला सवाल था जिसमें हमने क्वेश्चन छिपा लिया था सिर्फ एक पॉइंट आपको दिया था और कहना चाह कि सर कैसे हम आगे के डेटा जनरेट कर सकते हैं अब जरा इसी तरह से दूसरा सवाल भी देख लीजिए ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाया जो हमारा आंसर वन था ठीक अब आंसर टू को भी देखें काफी आसान सवाल इफ फ्रीक्वेंसी जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डोमिनेंट जीन इज ट्वेंटी परसेंट यहां पे जीन लिख दिया गया है क्योंकि कई बार हम जीन और एलिन एक साथ यूज कर देते हैं कहीं होमोजाइगर शब्द तो नहीं लगा है अगर होमोजेगस शब्द लगा होता तो हम कैपिटल ए या स्मॉल ए डबल बार करते लेकिन इन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डोमिनेंट जीन यानी डोमिनेंट जीन की बात करेंगे स्टॉकिंग ओवर द ए इज द ट्वेंटी परसेंट मीन्स इन्होंने जो कहा वो है पी नॉट पी स्क्वायर अगर ये कहते हैं होमोजाइगस वर्ड लगा होता तो हम पी स्क्वायर करते ना फिर पूछा गया वॉट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव जीन तो P की वैल्यू इन्होंने बताई 20 परसेंट अगर हम परसेंटेज हटा दें तो यू विल गेट द पॉइंट टू और हमें पता है P प्लस क्यू स्क्वल टू वन तो और हमसे रिसेसिव की पूछी गई है तो Q स्क्वल टू हो जाएगा वन माइनस पॉइंट टू दैट इज पॉइंट एट परसेंटेज में हमें चाहिए होगा तो सर दैट विल बी द एट्टी परसेंट देखिये कितना सिंपल सा क्वेश्चन दस खाली ये तर समझना था कि सर हमसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे कंफ्यूजन बस यही होता है जैसे ही बच्चा डोमिनेंट जीन देखता है तो सोचता है कैपिटल ए कैपिटल ए कर दू पी स्क्वायर कर दू और फिर इसका रूट नहीं निकाल पाता है और वहीं उलझा रहता है सर ये डोमिनेंट जीन जब आपसे पी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर शब्द कहा गया होगा तब स्पेशली होमोजाइगस शब्द का प्रयोग जरूर किया जाएगा क्वेश्चन को जरूर देखिएगा सर अगले सवाल की तरफ चलें इफ देर आर हंड्रेड इंडिविजुअल्स ऑफ हैविंग रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन देखिए रिसेसिव होमोजाइगस कह दिया गया इसका मतलब दे आर टेलिंग अबाउट द क्यू स्क्वायर यानी आंसर नंबर थ्री में हम देखना चाहें ये कैसे हो रहा है इसमें कहा गया हंड्रेड इंडिविजुअल हैविंग रिसेसिव होमोजाइगस मीन्स दे आर टेलिंग क्यू स्क्वायर इज कल टू हंड्रेड तो वैल्यू हमारे पास क्यू की आ जाएगी टेन तो क्यू की वैल्यू टेन आ गई तो हम तो ये जाना करते थे पी प्लस की उसकल टू वन लेकिन अभी और समझें फिर कहा गया आउट ऑफ नाइन हंड्रेड इंडिविजुअल भाई जब आप पी प्लस की उसकल टू वन कहते हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू लाई गई कि अगर एक व्यक्ति है तो उसमें पॉइंट टू क्यू पी है और पॉइंट एट क्यू है लेकिन हमसे अब कहा जा रहा है पी प्लस क्यू 
होल स्क्वायर इसकल टू नाइन हंड्रेड टोटल इंडिविजुअल तो नाइन हंड्रेड है फॉर्मूला याद करिए हमारे पास P प्लस क्यू स्क्वल टू वन था फिर बाइनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए हम दोनों प्रकार स्क्वायर करते थे सेम वही डेटा हमने यहां भी किया जैसे हम किया करते थे पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर तो यही बात करके देखें तो हमें एक नया फॉर्मूला मिलेगा P प्लस क्यू स्क्वायर स्क्वल टू थर्टी का स्क्वायर यू विल गेट द P प्लस क्यू स्क्वल टू थर्टी ये अब आपको एक नया फॉर्मूला मिल गया जिसमें आपको Q की वैल्यू पता है अब सवाल देखिए फाइंड आउट हाउ मेनी इंडिविजुअल आर ऑफ ए डोमिनेंट होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस तो पहले हमने ये वैल्यू तो निकाली थी अब हम P की वैल्यू अगर इससे निकालना चाहें तो 30 माइनस टेन दैट इज 20। लेकिन सर सवाल में ये पूछा गया नहीं है ये तो हमने डोमिनेंट एलिल निकाल लिया और हमसे उन्होंने पूछा हाउ मेनी इंडिविजुअल आर ऑफ ए डोमिनेंट होमोजाइगस तो डोमिनेंट होमोजाइगस अगर हमें करना होगा तो ये हमें चाहिए दिस मीन्स पी स्क्वायर चाहिए दिस मीन्स ट्वेंटी का स्क्वायर चाहिए यू विल हैव एन फोर हंड्रेड इंडिविजुअल्स उन नौ सौ लोगों में से जो सौ लोग थे वो रसासे होमोजाइगस थे लेकिन चार सौ लोग जो हैं वो डोमिनेंट होमोजाइगस है फिर एक हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात भी की गई है दिस वन और ये शुड बी टू पी क्यू और 2pq का मतलब आप निकाल रहे हैं टू इन टू पी की वैल्यू आपके पास 20 थी q की वैल्यू 10 थी एंड यू विल गेट द अगेन 400 हंड्रेड एंड नौ सौ जो लोग थे वो देखिए डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं सर होमोजाइगस रिसेसिव 100 लोग हैं होमोजाइगस डोमिनेंट 400 लोग हैं एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन में फिर से 400 लोग हैं इस तरह से हमने आपको तीन क्वेश्चन कराए जिसमें यह साबित किया कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ All the alleles of a gene in a population, large population, always remain constant. That is always remain constant, always remain. ये एक value मानी गई कि यदि population one है, क्योंकि population fix नहीं है, तो हम कितनी भी रखेंगे वो uncertain हो जाएगी. हाँ, जहाँ आपको population दी गई हो, 900, 1600 या 3600, तो वो value आप फिर से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ तो population दे दी गई है. Yes, you got my point.